Muy buenas tardes a Soy Autónomo TV y bienvenidos a una emisión más de En Vivo. Hoy nos acompaña la maestra Sonia Arias, quien es la semilla donde la danza clásica y contemporánea de Bucaramanga ha germinado. Buenas tardes maestra y muchas gracias por acompañarnos a Soy Autónomo TV. Gracias Alejandra, buenas tardes. Yo muy contenta de estar con ustedes aquí. Bueno maestra, empecemos. Cuando sus padres la vincularon al, al Conservatorio Nacional de Música en Bogotá, usted pues empezó a aprender música y también a bailar ballet. También tengo entendido que estuvo en la televisión y fue actriz, trabajó en Radio Nacional. Entonces, ¿en qué momento usted decide inclinarse por la danza? Bueno, en televisión estuve en el programa de planta de la televisora durante siete años, ¿no? Más que, más que en teatro y que en música, que también trabajé en teatro y como presentadora. ¿En qué momento? Pues eh, esa decisión fue en el proceso, ¿no? yo creo, cuando estudiaba piano, cuando estudiaba danza, me decía la profesora de piano, bueno, mijita, o el ballet o el piano, pero las dos no, 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 no voy a aceptar. Y yo me decidí por el ballet, entre otras cosas, porque tan joven ganaba mucho dinero en televisión, entonces pues era muy... Eh, muy bien correspondido el trabajo, ¿no? Seguí con la danza y ya el piano menos, ya no profesional. Bueno, y maestra, ¿qué, <coughs> ¿qué maestro dividió su vida profesional en dos? Que usted dijera, después de conocer a este maestro, mi vida profesional fue un antes y un después. Bueno, yo trabajé mucho tiempo con un maestro sueco, muy estupendo profesional, Perarne Cuarceo, se llamaba. Duró en Bogotá como 20 años trabajando con la gente, porque él en su tierra eh, quedó como ciego, medio ciego. Entonces se vino a estos países ¿no? a hacer labor y trabajó allí, pues salió mucho profesional y en televisión trabajamos con él y era un coreógrafo excelente. Y él pues marcó mi vida como bailarina, más tarde como coreógrafa. Maestra, en palabras de Sonia Arias, para usted, ¿qué es danzar? Para mí eh, hay dos cosas que es danzar. La una, la académica, ¿no? Y que parte del ballet clásico como tal, que sin la formación, el academicismo, no es el ballet. Pero lo contemporáneo, que es la creación y la libertad para bailar, eh, también es danzar. Entonces, esas dos formas son las que yo he hecho toda mi vida y en las que me he basado. Últimamente hacía la clásica como base para hacerlo contemporáneo. Entonces, él se dictaba la técnica clásica y montábamos el ballet contemporáneo. Eh, maestra, ¿quién o qué la trajo a usted a la capital santanderiana hace ya más de 30 años? Bueno, yo tenía el esposo que era un médico psiquiatra y lo trasladaron al buen pastor aquí en Bucaramanga. Entonces, cuando yo llegué aquí no había eh, academia de danza, sino eh, bailes folclóricos, danzas de salón, todo esto, ¿no? Entonces, ahí comenzamos en el DICAS con el doctor Humberto Vargas Bittingal, con un grupo de 15 niñas y dos muchachos. <ríe> se comenzó el, el ballet aquí en Bucaramanga. Sonia, ¿y usted se enamoró de Bucaramanga o Bucaramanga se enamoró de usted? Yo creo que fue mutuo. Los dos nos enamoramos porque eh, aquí yo digo el talento aquí en la gente se da silvestre. Entonces, pues fue una bienvenida, ¿no? De ver que de 10 personas que veía, 9 eran excelentes para la danza. Entonces, inmediatamente estaba el, el nido para el trabajo aquí en Bucaramanga. Y, 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 y piensa que en teatro y en, en música y en todo es así, ¿no? Hay mucho talento aquí en Santander. Eh, al llegar a Bucaramanga, usted empezó a trabajar en la Dirección Cultural Artística de Santander en 1969. Mm. ¿Cómo fue esa labor para usted? Bueno, de altos y bajos. Pues porque siempre manejaba culturalmente un político. Entonces siempre hubo mucho roce y mucha no entenderse como en el mismo lenguaje, mucha dificultad para el trabajo, comenzando por la, los locales, por los vestuarios, por las, por todo, ¿no? Era difícil de entenderse. Pero 
por la gente pues fue una maravilla, por la, los alumnos, ¿no? gente a veces universitaria y a veces de colegio porque empezaban desde los ocho años de edad y ya un grupo grande de adultos, de, de gente universitaria que era con una mística increíble, o sea que eso es lo que me hizo quedarme porque cada año yo quería renunciar por una pelea. ¿no? Pero también quería quedarse. Pero también quería por el quedarme por, por, por semejante talento y semejante disposición y no solamente de los alumnos sino de la asociación de padres de familia que yo fundé para el ballet para apoyo, ¿no? Que se necesitaba para que funcionara porque el, la, la entidad no tenía presupuesto, entonces para vestuarios, para la música, para el teatro, para eh, sitios donde trabajar, para todo la asociación apoyaba, hasta para equipos de sonido, para actualizarse y viajar, para todo. Maestra, ¿y qué satisfacciones le trajo a usted la Dirección Cultural y Artística de Santander, el DICAS, <coughs> profesional y personalmente? Bueno, la misma labor de la danza, las presentaciones, los ballets que montábamos cada año, un ballet clásico, un ballet infantil, un ballet contemporáneo, las salidas a hacer las presentaciones, llevamos a televisión los, algunos montajes de la, del mismo ballet, y bueno, satisfacciones de ese tipo con muchas dificultades, pero satisfacciones. A finales de los 90, en el 98, eh, cierran el DICAS. ¿Por qué sucedió esto, maestra? Bueno, duró mucho. Sí. <risa> Antes duró. Pues porque aquí a lo que le echan mano siempre es al arte. Entonces, pues cuando cerraron eso, yo ya me había jubilado. Y pues el gobierno de ese entonces consideraba que el DICAS no cumplía con la, como siempre, ¿no? Para acabarla, dicen que no cumple con la labor artística, pero era lo único que teníamos. Y había música, teatro, danza, la banda, biblioteca, cosas de tanto valor para la juventud. Sin embargo, la acabaron así fulminantemente. Entonces, Maestra, ¿y qué siente usted al saber que formó profesionalmente a muchos profesionales en danza que ahorita están en otros países, por ejemplo, Marta Incapié tomó sus clases, hasta sé que estuvo en la Academia de Pina Bausch en Alemania, ¿qué siente usted al poder decir eso? No, pues donde Pina Bausch ha habido como 10 alumnos míos allá, ¿no? y yo estuve allá y me decían, ay, y los profesores, mándenos más de estas, <risa> mándenos más bailarines de este tipo, porque pues muy trabajadoras, muy luchadoras, muy eh, esforzándose mucho por el trabajo, ¿no? sabiendo lo que hacían, más eso que, que cualquier otra cosa. Y pues la satisfacción es grande saber que a dónde van eh, han cumplido un papel bien sobresaliente en la danza. Tú misma, que verte bailar ahora que montamos este trabajo de Loy y ver pues que tú eres la proyección de lo que venía atrás obviamente eh, el trabajo que viene atrás está en ti mostrado ahorita ¿no? de que es una bailarina muy buena Maestra, desde su experiencia en la danza ¿cree que el panorama en la danza en Bucaramanga va en decreciendo? Yo creo que el arte en general está estancado plan, está estancado por ejemplo, el Instituto de Cultura ahora eh, está esperando contratar la gente para trabajar allá. La cantidad de alumnos que están esperando para poder estudiar en el instituto y estamos en mayo y, y todavía? todavía no se ha logrado que se contraten. No sé la razón, porque la gente está dispuesta y esperando y los instrumentos están, el sitio está, todo está, menos los contratos de los profesores. Entonces la gente está desesperada y, y por qué es eso no sabemos, ¿no? Pero eso es lo que mantiene parado el arte en general, no solo la danza. ¿Qué necesita Bucaramanga para que vuelva a ser una de las ciudades colombianas más reconocidas en el mundo dancístico? Bueno, la comprensión de los políticos si están dirigiendo, ¿no? Entender que el arte es una necesidad, el arte es la razón del progreso del pueblo. ¿No? el arte se necesita para tener salud mental el arte se necesita para todo y resulta que esto es casi lo último que tienen en cuenta hay una escuela famosa que están ahora formando la EMA 
que está recibiendo mucho niño y que estaba funcionando súper bien en, en arte en general, ¿no? en música, en pintura, en danza, en todo. Pero lo que te cuento, está trancado el, el proceso por eso. Y maestra, para terminar, ¿qué viene para usted como Sonia Arias, maestra de danza, de ballet y danza contemporánea aquí en Bucaramanga, como proyectos <coughs> futuros? Bueno, tú sabes que tengo una hija bailarina y con ella pues trabajábamos el, el ballet del hoy lo hicimos con ella, ¿no? Eh, pues hay montajes que están esperando y mi esposo que es músico escribe para la, para la danza cada rato, la Emilio Ateortúa y pues proyectos los tiene uno pero tú sabes que eso está traducido en un presupuesto, en un apoyo estatal debe ser porque qué más y eso esperamos para poderlos consolidar. Listo, maestra. Muchas gracias por aceptar de nuevo la invitación a Ciudad Autónomo TV. A la audiencia, muchas gracias por escucharnos y nos vemos en una próxima misión.